ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ദിശ മലയാളി യൂട്യൂബ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹെയർ കെയർ റുട്ടീനൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒരു ഫീസ് പാക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫീസ് പാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൽ മൂന്ന് ഫീസ് പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ പിഗ്മെന്റേഷൻ ഒക്കെ മാറാനും ഡാർക്ക് സ്പോർട്സ് ഏജ് സ്പോർട്സ് ഇതൊക്കെ മാറാൻ വളരെ അധികം നല്ലതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫീസ് പാക്ക് ഏതായിരുന്നു ക്യാരറ്റും പംകിനും വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോൺ ലൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ പാക്ക് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിൻ നല്ല ഗ്ലോ ആകാനും സ്കിൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകാനും സ്കിൻ നല്ല ക്ലിയർ ആകാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പാക്കാണ് പാടുകളൊക്കെ മാറ്റാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വെതിര് പോലെ വരാറില്ല പിമ്പിൾസ് മാത്രം നെറ്റിയിലും ചിലർക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു പാക്കാണിത് എല്ലാവരുടെയും സ്കിന്നിന് സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ പാക്കിലെ താരം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചില ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താ അപ്പൊ ഈ ഒരു പാക്കിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബെലൈക്കൻ ഉണ്ടാവും അത് കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് ഓടി വന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പാക്കിന് വേണ്ടുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ് ഇതാണ് ഇപ്പൊ മസൂർ ഡാൽ എന്ന് പറയും മസൂർ ഡാൽ അല്ലെങ്കിൽ മസൂർ പരിപ്പ് ചുവന്ന പരിപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നത് നല്ല ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള പരിപ്പാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യണ്ടേന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിത് രണ്ട് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ചാറിലിട്ടിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തരിയൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് പൊടിയണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്ക്രബിങ് എഫക്റ്റ് എന്നും കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അത്ര നല്ലതല്ലോ അത് കാരണം നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് പൊടിയണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് കുതിർത്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ മതിയാവും കുറച്ച് ഇത് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകുക എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ഇത് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ കുതിർന്ന് കിട്ടും ഇത് കുതിരുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടോ ഇതിന്റെ കളർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അല്ലാതെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഓറഞ്ച് കളർ അല്ലേ ഇത് കുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന്റെ കളർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മങ്ങി വരും കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാലിട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറച്ചേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കുതിരുമ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഉണ്ടാവും കണ്ടോ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ട് ഇത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ ചേർക്കാം പാൽ ചേർക്കാം പച്ചപ്പാൽ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുക്കുമ്പർ ജ്യൂസ് ചേർക്കാം പൊട്ടറ്റോട്ട ജ്യൂസ് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പിന് ചേരുന്ന ഏതാണോ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഏത് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണോ ചേരുന്നത് അത് ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളത്തേക്കാൾ നല്ലത് ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളമാകുമ്പോൾ വേറെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അത്ര യൂസ്ഫുൾ അല്ലല്ലോ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗുണവും കൂടെ കിട്ടും അപ്പം ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് തൈരാണ് അപ്പം എൻ്റെ സ്കിന്നിന് ഡ്രൈ സ്കിൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് തൈരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്
അപ്പൊ ഈ ഒരു മസൂർ ഡാൽ അല്ലെങ്കിൽ മസൂർ പരിപ്പ് ചുവന്ന പരിപ്പ് ഇതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഇതെന്താണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാടുകളൊക്കെ മാറ്റാനും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ പോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ടൈറ്റൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോൺ ലൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് സൺടാനൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് ഇത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ നല്ല ഗ്ലോ ആകാനും അതുപോലെ തന്നെ പാടുകളൊക്കെ മാറ്റാനും ഒക്കെ ഇത് സൂപ്പറാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരിപ്പ് പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് സാമ്പാർ പരിപ്പ് പിന്നെ ഈ ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം നിങ്ങളിതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് പോകാണ്ട് അത്രയും മതിയായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തേക്ക് സ്കിന്നിലേക്ക് അപ്ലൈ കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റാം അത്രയും മതിയായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ദേ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ചെറിയ ഡപ്പയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് നമുക്കിത് കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ നമുക്കിത് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞപ്പൊടി എന്ന് വെച്ചാൽ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ഇപ്പം ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ വളരെ കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചിലർക്ക് സ്കിന്നിന് ചേരായകയുണ്ട് ഈ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കുറച്ചൊരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം കസ്തൂരി മഞ്ഞളിൻ്റെ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെൻ്റെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മിക്കവാറും ഏത് പാക്ക് യൂസ് ചെയ്താലും അത് അതിൽ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ആഡ് ചെയ്യും കാരണം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ല തിളക്കം കിട്ടാനും പാടുകളൊക്കെ പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ പിംപിൾസ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ഈ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ മസൂർ ഡാല് ആക്നയൊക്കെ അതായത് ഈ ആക്നയുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് മസൂർ ഡാല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക് റൈസ് പൗഡർ ആണ് ഇരട്ടി മധുരത്തിന്റെ പൊടി ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോൺ ലൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് പാട് പോകാൻ നല്ലതാണ് പാടുകളൊക്കെ മാറ്റാൻ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ലിക്വ് റൈസ് പൗഡർ ഇത് നമുക്ക് ഈ അങ്ങാടി ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കണ്ട ഒരു കുഞ്ഞു സ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഈ ഒരു സ്പൂണിന് കണ്ട ഈ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി സ്പൂണിന് ഒരു ഒരു രണ്ട് രണ്ടര സ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിക്വിഡൈസ് പൗഡറിന് പകരമായിട്ട് കടലമാവ് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മുൾട്ടാണി മിറ്റി ചേർക്കാം പിന്നെന്താ പയറുപൊടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഉണക്കി പൊടിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് ഏതാണോ സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് ഐസ് പൗഡറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറ് എൻ്റെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണത് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ഫേസ് പാക്ക് ആയാലും നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ നമ്മൾ സ്കിന്നിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഒന്ന് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തണം നല്ലൊരു മോയ്സ്ചർ കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തേൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം തേനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓയിൽ ആയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽ ഓയിലോ അത് എന്തെങ്കിലും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഡ്രൈ ആകാതെ നല്ല ഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് എൻ്റെ ഫേസ് പാക്കുകളിലെല്ലാം തേനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് തേൻ സ്യൂട്ടായിട്ട് ആണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് ചേരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കാരണം വളരെ നല്ലതാണ് സ്കിന്നിന് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ നല്ല തിളക്കം കിട്ടാനും സ്കിൻ നല്ല ഗ്ലോ ആകാനും ഒക്കെ തേൻ വളരെ നല്ലതാണ് അതൊരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് പാക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ
അപ്പൊ ഇതേ പാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഫേസ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ വെച്ചതാണ് ഉണ്ടാക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചു ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഫേസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഇടണ്ട കേട്ടോ ബാക്കി ഫേസിലെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫേസിലും നെക്കിലും എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഫേസ് ഫുള്ളും നെക്കിലും എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അപ്ലൈ ചെയ്തത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു മുറുകുന്നവരെ വെയി ഇരിക്കരുത് ജസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മുടെ സ്കിൻ ഈ ഒരു നനവ് അതായത് ഈ പാക്കിൻ്റെ നനവൊക്കെ മാറി നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്കിൻ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആകുന്ന ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതേ പാക്ക് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു നനവൊക്കെ മാറിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ആദ്യം നമ്മുടെ ഫേസ് ഒന്ന് വെറ്റ് ആക്കും ഈ പാക്കിന്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നനച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടോ ഈ പാക്കിനെ ഒന്ന് കുതിർത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എന്റെ ഫേസിലേക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പാക്ക് ഒന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെസ്സാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാട് സമയമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ മെസ്സാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നെക്കും ഇപ്പം ഫുള്ളായിട്ട് ആ പാക്കെല്ലാം നനഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ നനച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇത് ഇത്രേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ വെള്ളം കേട്ടോ ചൂടുവെള്ളം ഒന്നും അല്ല നോർമൽ നമ്മുടെ പൈപ്പിലെ വെള്ളം അതിനുശേഷം ഒരു കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ അത് തുറച്ചെടുക്കണേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും സ്കിന്നിൽ നല്ലൊരു ഗ്ലോ വന്നിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പാക്കാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പാക്കാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാനിത് ഇന്ന് നൈറ്റ് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നെറ്റിയുടെ ഇവിടെ ഒക്കെ തൊടുമ്പോ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സ്കിന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക വെറുതെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പോകരുത് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ഒരു ദോഷമുള്ള സംഭവം അല്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു തവണ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഒരു തവണ ആ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നും അപ്പൊ അതാണ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പാക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി നന്നായിട്ട് എന്റെ ഫേസ് ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വരാം അപ്പം ഞാൻ ഇതേ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫേസ
ഇനി നമുക്ക് ഇതേ നനവോട് കൂടി തന്നെ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് ഇടുന്നത് ഇത് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓയിൽ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് അപ്പം ഇത് ഒരു മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു നനവോട് കൂടി തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് വൺ ടു ത്രീ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏത് മോയ്സ്ചറൈസർ ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് പാക്ക് അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെ